তাহলে এটা দেখতে কি রকম হয় ঠিক এরকম আর আমাদের টি হচ্ছে সেই টান বলটা অন্যান্য স্ট্রাকচারগুলো দ্বারা করাতে পারবো আশা করি এই বেসিকটা তোমাদের ক্লিয়ার হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম ওয়ান ক্লাস ওয়ান কনসেপ্ট সিরিজে নতুন একটি পর্বে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা দেখব উলম্ব তলে ঘূর্ণায়মান বস্তুর ক্ষেত্রে সুতার টান কিভাবে নির্ণয় করা যায় এই ক্লাসটি আমরা যথারীতি দুইটি পার্টে নেওয়ার চেষ্টা করব প্রথম পার্ট হচ্ছে আমাদের কনসেপচুয়াল ডিসকাশন পরবর্তী পার্ট টু হচ্ছে আমাদের সিকিউ সলভিং চলো তাহলে পার্ট ওয়ানটা আমরা শুরু করি পার্ট ওয়ানে আমরা কনসেপচুয়াল কিছু আলোচনা করব যেগুলোতে তোমরা এই টপিক সম্পর্কে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ধারণা পেতে পারো এবং পার্ট টুতে আমরা সেই ধারণাকে আমরা আরও ঝালাই করব আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে যে উলম্ব তলে ঘূর্ণায়মান বস্তুটি দেখতে আসলে কী রকম তারও আগে আমাদের জানতে হবে যে কোনো বস্তু যদি এরকমভাবে ঘূর্ণায়মান থাকে তাহলে তার শর্তটা কি মানে কি শর্ত অ্যাপ্লাই করে সেইভাবে ঘূর্ণায়মান রয়েছে তাহলে ঘূর্ণনের যে একটা শর্ত আছে সেটা হচ্ছে কেন্দ্র বরাবর সবগুলো বলের লব্ধি হবে আমাদের কেন্দ্রমুখী বলের সমান মানে কেন্দ্র বরাবর উলম্বভাবে যে যে বৃত্ত বৃত্তাকার পথে যে ঘূর্ণায়মান আছে বস্তুটা সেটার কেন্দ্র বরাবর সবগুলো বলের লব্ধি হবে কেন্দ্রমুখী বলের সমান এটা আরও একটু পরে আমরা ডিটেলসে যাব এটার তখন আর ভালোভাবে বুঝতে পারবে এখন আমরা চলো দেখে আসি উলম্ব তলে ঘূর্ণায়মান বস্তুটার আকারটা কীরকম বা দেখতে আসলে কীরকম ফিগারটা কীরকম এই যে ধরে নেই এরকম একটা উলম্ব তল আছে যেটার মধ্যে একটা ছোট্ট একটি বল ঘূর্ণায়মান আছে তাহলে এটা দেখতে কীরকম হয় ঠিক এরকম এটা একটু পরপর একটা নির্দিষ্ট সময় মেনটেন করে এটাকে পরিভ্রমণ করতেছে এই পথটাকে এটি হচ্ছে সেই উলম্ব তলে ঘূর্ণায়মান বস্তুটা এটার অবশ্যই একটা কেন্দ্র আছে এবং এটা নির্দিষ্ট ব্যাসার দেওয়া আছে যে যতটা বৃত্তের একটা শর্ত থাকা দরকার সবই এখানে আছে এটা আশা করি তোমরা বুঝতে পারতাস তো এই যে এই কেন্দ্র বরাবর যে বলগুলো আছে না সব যেসব বলগুলো ক্রিয়া করবে এই বলটার উপর এই যে ছোট বলটার উপর সেই বলগুলো সবগুলো লব্ধি হবে কেন্দ্রমুখী বলের সমান মানে একটা কেন্দ্রমুখী বল তো অ্যাপ্লাই হচ্ছে যার কারণে সেটা এটা ঘুরতেছে চারপাশে এই বলটা ছোট্ট বলটা একটা কেন্দ্রমুখী ফোর্সের কারণেই তো ঘুরতেছে তাই না ভাইয়ারা পোরা এটা তো আমরা অন্তত জানি তাহলে এই কেন্দ্র বরাবর সবগুলো বলের যে আমাদের একটা লব্ধি পাবো সেটা অবশ্যই কেন্দ্রমুখী বলের সমান হবে যার কারণে এই বলটা অবশ্যই ঘুরতে ঘুরতে পারবে এটা হচ্ছে আমাদের এটা একটা বেসিক তাহলে এখন আমাদের এই চিহ্নিত যে চিত্রটা আছে যেটা আমি বললাম যেটা নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধ আছে নির্দিষ্ট বেগ আছে ভি বেগে যাচ্ছে এই বেগ বরাবর এই বেগটা প্রয়োগের কারণেই এবং কেন্দ্রমুখী বল থাকার কারণেই এই বলটি এই বৃত্তাকার পথটা ঘুরতে পারতেছে পরিভ্রমণ করতে পারতেছে তাহলে আমি এখানে তিনটা পয়েন্ট চিহ্নিত করে রেখেছি আমরা এ পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ বিন্দুটা বি পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের অনুভূমিক বিন্দু সি পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের সর্বনিম্ন বিন্দু এখানে আমরা চারটা কেস আলোচনা করব চারটা কেসের মধ্যে তিনটা কিন্তু কেস আমরা পেয়ে গিয়েছি আর একটা কেস হচ্ছে আমরা যে কোনো একটা স্থানে একটি নির্দিষ্ট যে কোনো একটি স্থানে আমরা সেই 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 স্থানে সেই বলটি এই বলটির সুতার টান নির্ণয় করব তখন তাহলে আমাদের চারটি কেস কিন্তু হয়ে গেল একটা সর্বোচ্চ একটা অনুভূমিক আর একটা হচ্ছে আমাদের সর্বনিম্ন এই তিনটি পয়েন্ট কিন্তু আমাদের তিনটি কেস কিন্তু অলরেডি আমরা পেয়ে গিয়েছি চার নম্বর কেসটা আসবে পরবর্তীতে এবং চার নম্বর কেসটি হবে আমাদের মূল কেস যেটা নাকি আমরা মনে রেখে সবগুলো কেস আমরা নির্ণয় করতে পারব তাহলে চলো শুরু করা যাক সর্বোচ্চ অবস্থানে আমরা কেস ওয়ান যদি যদি দেখি সর্বোচ্চ অবস্থানের চিত্রটা কীরকম হয় সর্বোচ্চ অবস্থানে বলটি ঠিক এই এই অবস্থানে এই চিহ্নিত জায়গায় আছে যেটাতে আর নির্দিষ্ট একটি বেগ আছে সেই বেগ নিয়ে সে এই বলটি পরিভ্রমণ করতে পারবে এই এই নির্দিষ্ট বেগ নিয়েই এবং কেন্দ্রমুখী বলের কারণে এটা পরিভ্রমণ করতে পারতেছে তাহলে ভি হচ্ছে এটা নির্দিষ্ট বেগ আর আমাদের টি হচ্ছে সেই টান বলটা আর এম বি স্কোয়ার বাই আর হচ্ছে আমাদের সেই কেন্দ্রমুখী বলটা এটা হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রমুখী বল আর কেন্দ্রমুখী বল আর টি হচ্ছে আমাদের সুতার টান যেটা আমরা যে টানটা আমরা বের করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের টি আর এম জি যেটা নাকি বলের একটা নির্দিষ্ট ভর এই বলটা তো এখনও স্থির নেই স্থির হলে মনে করো এখানে যদি থাকে তাহলে এই যে একটা নির্দিষ্ট ওজন যে আছে না এম জিটা এই ওজনটা হচ্ছে আমাদের এই বলের নির্দিষ্ট একটা ওজন যেটা হচ্ছে আমাদের ডাব্লিউ তাই না এটা কিন্তু আমরা জানি এখন আমাদের এই অবস্থানে একটা জিনিস বুঝতে হবে এই টান বলটা বা এই টান যে সুতার টানটা এটা অলওয়েজ কিন্তু ওজনের থেকে বেশি হয় তাই না ওজনের থেকে বেশি হলে কিন্তু আমরা কেন্দ্রের দিকে এই বলটা অ্যাপ্লাই করার কারণ এই বলটা অ্যাপ্লাই থাকার অ্যাপ্লাইড হওয়ার কারণে এটা ঘুরতে পারবে কিন্তু এইখানে দেখো এই দুইটা বল কিন্তু একই দিকে যাচ্ছে তাই না এম জি এবং টানের দিক কিন্তু একই একই দিকে এম জি ব
তাইনা অবশ্যই তো এই দুটোর যোগফল আর আমি আমরা শর্তে কি বলেছিলাম এই দেখো এই শর্তটা কিন্তু অলওয়েজ থাকবে এখানে এটা তোমাদের সুবিধার জন্য রেখে দিয়েছি কেন্দ্র বরাবর সবগুলো বলে লোভ দিই যে কেন্দ্র বরাবর এই কেন্দ্র বরাবর কিন্তু এই বলটাও আছে এম জি বলটাও কিন্তু আছে তাহলে কেন্দ্র বরাবর সবগুলো বলে লোভ দি হবে আমাদের এম বি স্কোয়ার বাই আর বা কেন্দ্রমুখী বলের সমান আশা করি এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে তাহলে আমাদের কেন্দ্র বরাবর সবগুলো লোভ দি যদি হয় তাহলে টি প্লাস এম জি ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের এম বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর এটাই হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ অবস্থানে তাহলে শুধু যদি টান হয় টি ইকুয়াল টু এম বি স্কোয়ার বাই আর মাইনাস হচ্ছে আমাদের এম জি এটাই হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ অবস্থানের টানের যে রাশিমালা এটা কিন্তু তোমরা নোট করে ফেলবে আমার সাথে সাথে এখন পরের স্লাইডে আমরা এটার টাইপিং ভার্সনটা পাবো এই যে টি প্লাস এম জি ইকুয়াল টু এম বি স্কোয়ার বাই আর আর এটা হচ্ছে তোমরা টিটাকে বাম পাশে রেখে ওইটা এম জিটাকে ওই পাশে নিয়ে গেলেই তোমরা কিন্তু একটা শর্ত পেয়ে যাচ্ছ সর্বোচ্চ অবস্থানে আশা করি এটা ক্লিয়ার সবার পরে আমরা কেস টুতে চলে যাচ্ছি সর্বনিম্ন অবস্থানে এখানেও যথারীতি ঘূর্ণনের শর্ত একই ঘূর্ণনের শর্ত কখনো চেঞ্জ হবে না এটা একটা চিরন্তন সত্যের মতো এটা অলওয়েজ একই থাকবে এরকম এখন সর্বনিম্ন অবস্থানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রমুখী বল কিন্তু এই যে কেন্দ্রমুখী বল এটা এটা কিন্তু আমি জাস্ট একটু সাইডে রেখেছি যেন তোমরা এটা ভালোভাবে দেখতে পারো এই কেন্দ্রমুখী বলও কিন্তু এটা কেন্দ্র বরাবরই নির্দেশ করতেছে এটা কিন্তু ভাইবো না যে এটা দূরে আছে তার মানে মনে হয় উপরের দিকে যাচ্ছে না না এটা কেন্দ্র বরাবরই নির্দেশ করতেছে কেন্দ্রমুখী বল টান বল এগুলো সবই কেন্দ্র বরা কেন্দ্র বরাবর যাচ্ছে আর টান বলটা কেন কেন্দ্রের দিকে থাকবে মনে করো এই মাঝখানের বা একটা সুতা দ্বারা আমরা একটা বলটাকে ঘুরাচ্ছি তাহলে এই সুতাটা যেই দিকে আমাদের হাতটা আছে সেটাই কিন্তু আমাদের কেন্দ্র হয়ে যাচ্ছে বৃত্তের আর সুতার যে বলটা আছে এই বলটাই কিন্তু আমাদের মানে ব্যাসার্ধ হিসেবে কাজ করতেছে সুতার দৈর্ঘ্যটা মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের সেই হাতটা এই হচ্ছে আমাদের সুতাটা আর এই হচ্ছে আমাদের বলটা তাহলে আমরা এই নির্দিষ্ট একটা বেগে ঘুরাচ্ছি না এটাই কিন্তু বৃত্ত হয়ে যাচ্ছে পরে ঠিক না এই যে এটাই কিন্তু একটা বৃত্ত হয়ে যাচ্ছে আর এই হাতটা কিন্তু আমাদের কেন্দ্র থাকতেছে আর অবশ্যই কিন্তু এই কেন্দ্র কেন্দ্রের দিকেই কিন্তু সুতার টানটা কাজ করতেছে না হলে কিন্তু এটা ঘুরতেই পারতো না বলটা তাই না ভাইয়ারা পড়া এটা কিন্তু আমরা বুঝি এই বল এই বলটার কিন্তু কেন্দ্রের দিকে একটা বল আছে বলেই কিন্তু এটা কেন্দ্রের দিকে ছুটে আসতেছে বারবার ছুটে আসতে চাচ্ছে কিন্তু পুরোপুরি ছুটে আসছে না এর জন্য এটা ঘূর্ণনরত আছে এখনও এখন এই যে আমাদের টান বলটা কেন্দ্রের দিকেই যাচ্ছে মানে কেন্দ্রমুখী হচ্ছে এম জিটা আমাদের অলওয়েজ এটাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে বাইরের দিকে ছিটকে ফেলতে চাচ্ছে বা এটা কিন্তু নিচের দিকে আমরা কিন্তু এটা বুঝাই যাচ্ছে যে এটা নিচের দিকে ক্রিয়া করতেছে এম জিটা এম জি বলটা তাহলে আমাদের টি কিন্তু অলওয়েজ বেশি হয় আমি কিন্তু আগেই বলেছি নালে এটা ঘুরতেই পারতো না টি ইজ গ্রেটার দ্যান অলওয়েজ এম জি কারণ টি যদি বেশি না হয় এম জি যদি বেশি হয় তাহলে এটা নিচেই পড়ে যেত তাই না এটা কিন্তু নিচেই নিয়ে আসতো এম জি বেশি নয় বলেই তো টি এর মানটা যদি বেশি থাকে তাই তো এটা কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে বারবার এটা আমরা অন্তত ক্লিয়ার তার মানে এখানেও কিন্তু আমাদের শর্তাবলি একই টি মাইনাস তাহলে এটা লব্ধি কী হচ্ছে টি এ থেকে এম জিটা বি যাচ্ছ বি মানে বাদ যাচ্ছে কিছু অংশ বাদ যাচ্ছে এটার এম জির তাহলে টি মাইনাস এম জি এটা হচ্ছে আমাদের লব্ধি এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর তাহলে আমরা টিটাকে যদি এখানে রাখি এম ভি স্কোয়ার বাই আর প্লাস হচ্ছে আমাদের এম জি এটাই হচ্ছে আমাদের সর্বনিম্ন অবস্থানে টানের রাশিমালা আর এই বেগটা কিন্তু এক এক এই বেগটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে এটা হচ্ছে লোয়ের লোয়েস্ট অবস্থায় বেগ আর এইচ হচ্ছে আমাদের হায়েস্ট অবস্থায় হচ্ছে আমাদের বেগ এটাই হচ্ছে ওই যে আমরা এর আগেরটা যেটা ভিটা পেয়েছিলাম সরি এই পূর্বের যে সর্বোচ্চ অবস্থানে যে ভিটা পেয়েছিলাম সেটা ছিল হায়েস্ট অবস্থানে বেগ আর এটা হচ্ছে আমাদের লোয়েস্ট অবস্থানে বেগ তাহলে এই অবস্থা এই কনসেপ্টটা আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার এখন আমরা কেস থ্রিতে চলে যাচ্ছি কেস থ্রিতে আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে অনুভূমিক অবস্থায় অনুভূমিক অবস্থাটা কোনটা ভাইয়ারা পুরা এইটা হচ্ছে আমাদের সেই অনুভূমিক অবস্থাটা মানে অনুভূমিক বরাবর যদি বলটা থাকে তখন কি হবে এখানেও যথারীতি এম জি হচ্ছে আমাদের নিচের দিকে ক্রিয়া করতেছে আর টি হচ্ছে আমাদের অবশ্যই কেন্দ্রের দিকে কেন্দ্র বরাবর ক্রিয়া করতেছে আবার কেন্দ্র বরাবর কিন্তু আমাদের কেন্দ্রমুখী বলটাও আছে এটাও কিন্তু কেন্দ্র বরাবরই তাই না এটা কিন্তু আমি জাস্ট অ্যারোটা একটু উপরে দিয়েছি যেন তোমরা হিজিবিজি না হয় কেন্দ্রের দিকটা এটাই হচ্ছে আমার ই ছিল তো এখন এখানে কিন্তু দেখো উলম্বে এখানে একটা কোন তৈরি হয়ে যাচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এটা কিন্তু আমরা দেখতে পারতেছি নাইনটি ডিগ্রি একটা কোন তৈরি হয়ে যাচ্ছে এখন এম জি বরাবর এম জি যেহেতু একটা নাইনটি ডিগ্রি কোন তৈরি করে ফেলেছে এখন এই বরাবর কিন্তু এম জির কোনো উপাংশ নেই তাই না যেটা আমরা বিয়োগ করব বা ব
আর কেন্দ্রমুখী বল যেহেতু সেটা কিন্তু আমাদের এম ভি স্কোয়ার বাই আরই তাহলে ওইটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না তার মানে আমরা টি ইকুয়াল টু পাচ্ছি এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর কারণ এখানে কিন্তু আমাদের টি এর সাথে বিয়োগ বা যোগ যাওয়ার মতো কোনো কিছুই নাই কোনো উপাদানই নেই কোনো উপাংশই নাই সহজ কথায় যেটা তার মানে অনুভূমিক অবস্থায় টি ইকুয়াল টু এম ভি স্কোয়ার বাই আর এটা আমরা বুঝতে পেরেছি এখন আমাদের কেইস ফোর যেটা হচ্ছে একদম সর মানে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যেটা যেটা দিয়ে তোমরা সবগুলোই মোটামুটি মনে রাখতে পারবে এখন আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি আমরা এই নির্দিষ্ট একটি অবস্থানে যদি বলটি বিরাজ করে বা অবস্থান করে তাহলে এই এম জি আমাদের অলওয়েজ ওকে নিচের দিক নিচের দিক বরাবর ওজন কাজ করতেছে আর আমাদের টি হচ্ছে আমাদের কেন্দ্র বরাবর কাজ করতেছে সুতার টানটা আর কেন্দ্র বরাবর কিন্তু আমাদের আরও একটি বল আছে সেটা হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রমুখী বল তাহলে এই যে এখানে যে একটা আছে এটা কিন্তু আমাদের একটা কোন তৈরি করে রেখেছে তাই না এটা কিন্তু আমরা দেখতেই পাচ্ছি একটা নির্দিষ্ট কোন তৈরি করে আছে এখানে টি টিটা আমাদের উলম্বের সাথে একটা নির্দিষ্ট কোন তৈরি করে আছে আমরা উলম্বের সাথে এই কোনটা ধরবো কারণ এটি একটা স্ট্যান্ডার্ড এখানে তো এই জায়গায় যদি একটা কোন করে থাকে আবার এটাকে যদি আমরা একটু বাড়িয়ে লিখতে পারি তাহলে এখানে একটা কোন তৈরি হচ্ছে এই কোন আর এই কোন কিন্তু সমান থিটা সমান একটা কোন তৈরি করতেছে এটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি আর এম জি আমাদের নিচের দিকেই ক্রিয়া করতেছে ডাব্লিউ আর এখানে আমাদের যেহেতু একটা থিটা কোন তৈরি হয়ে গেছে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তাহলে আমরা এই বরাবর এই যে থিটাটা যেহেতু একটা কোন পেয়ে গেছি আমরা আমরা পরের স্লাইডটা দেখতেছি পরের স্লাইডটা আরও গোছানোভাবে আছে এইখানে তোমরা একটু ভালো মতো দেখো এই যে একটা থিটা কোন তৈরি হলো না তাহলে এখানে একটা উপাংশ তৈরি হয়ে গেছে এম জির সেটা হচ্ছে এম জি কস থিটা একটা অনুভূমিক আর এই যে আমাদের এই লম্ব বরাবর সেটা হচ্ছে আমাদের এম জি সাইন থিটা এটা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এম জি সাইন থিটা আর এই অনুভূমিক উপাংশ যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের এম জি কস থিটা এটা আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার তার মানে টি এর সাথে টি হচ্ছে কেন্দ্র বরাবর যাচ্ছে আর এম জি কস থিটাটা হচ্ছে আমাদের এই টি এর বিপরীত দিকে যাচ্ছে তার মানে যেহেতু বিপরীত দিকে আছে তার মানে লব্ধি কী হবে লব্ধি কী হবে এটার টি এই মাইনাস এম জি কস থিটা এটা আমরা অন্তত ক্লিয়ার এটা এই সম্প এই ছোটো বেসিকটা আমরা বুঝি তার মানে এখানে আমরা লব্ধি বলটা পেয়ে গেলাম আর কেন্দ্রমুখী বল যেটা আমরা জানি এম ভি স্কোয়ার বাই আর সেটাও আমাদের জানা আছে তার মানে টি মাইনাস এম জি কস থিটা মাইনাস কেন হবে এটা আমি বলেছি আগেই এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর এখন আমরা টি ইকুয়াল টু এম জি কস থিটা এম জি কস থিটা প্লাস হচ্ছে আমাদের এম ভি স্কোয়ার বাই আর এটা হচ্ছে আমাদের একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে সুতার টান সুতার টানের রাশিমালা এখানে আমরা উপাদানগুলো বসিয়ে দিলে আমরা ইজিলি ফর্মুলাতে চলে যেতে পারবো মানে মান বের করতে পারবো এখন টি ইকুয়াল টু এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর প্লাস হচ্ছে আমাদের এম জি কস থিটা এখন সর্ব সর্বনিম্ন অবস্থানে যদি আমরা চিন্তা করে দেখি বলটা সর্বনিম্ন অবস্থানে আছে তখন কিন্তু আমাদের কোনটা কি হচ্ছে দেখো ভাইয়ার আপুরা কোনটা কিন্তু আমাদের এই উলম্বের সাথে যেহেতু আমরা কোন ধরতে নিয়েছিলাম তো এটা কিন্তু আমাদের কোনটা জিরো ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে তাই না এখানে এই বিরাজ করতেছে জিরো ডিগ্রি সর্বনিম্ন অবস্থানের ক্ষেত্রে তাহলে কস জিরো ডিগ্রি যদি আমরা দেই কস জিরোর মান কত ওয়ান না তাহলে কস জিরোর মান যেহেতু আমাদের ওয়ান তাহলে আমাদের এটার অ্যান্সারটা কি আসে থিটার মান যদি আমরা জিরো ডিগ্রি বসাই তাহলে এম জি কস জিরো ডিগ্রি আসে তাহলে আমাদের মানটা কি হয় এম জি মানে কস জিরো কস জিরো ডিগ্রির মান যেহেতু আমাদের ওয়ান তার মানে কিন্তু আমরা সর্বনিম্ন অবস্থানের মানটা পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর প্লাস হচ্ছে আমাদের এম জি এটা কিন্তু আমাদের সর্বনিম্ন অবস্থানে তার মানে এই স্ট্রাকচারের মধ্যে আমরা যদি বাকি শর্তগুলো অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা ওগুলো মান পেয়ে যাব এখন যদি আমরা সর্বোচ্চ অবস্থানে একটা চিন্তা করি অ্যাঙ্গেলটা দেখো ওয়ান এইটটি ডিগ্রি হয়ে গেছে তাই না ওয়ান এইটটি ডিগ্রি ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন কজের জায়গায় যদি আমরা থিয়েটার জায়গায় যদি আমরা ওয়ান এইটটি ডিগ্রি বসাই তাহলে কজ ওয়ান এইটটি ডিগ্রি কিন্তু আমাদের মাইনাস ওয়ান তার মানে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস এম জি এটা হচ্ছে আমাদের টি হায়েস্ট টি হায়েস্টের ক্ষেত্রে তার মানে কিন্তু আমরা এই ফর্মুলাটাও দ্বারা করাতে পারলাম এখন অনুভূমিকের ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে অনুভূমিকের ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো আমাদের অ্যাঙ্গেল কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি এখন কজ নাইনটি ডিগ্রির মান কত ভাইয়ার আপুরা সেটা কিন্তু আমাদের জিরো তার মানে আমাদের থাকতেছে কি অনুভূমিকের জন্য টি ইকুয়াল টু এম ভি স্কোয়ার বাই আর তার মানে কিন্তু আমরা সবগুলো ফর্মুলাই দ্বারা করাতে পারলাম এই একটা স্ট্রাকচার থেকে তার মানে এই স্ট্রাকচারটা কিন্তু আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের মনে রাখতে হবে আর বাকিগুলো যদি ভুলেও যাই এই স্ট্রাকচারের মধ্যে কোনের মান বসিয়ে কিন্তু আমরা ইনস্ট্যান্টলি অন্যান্য স্ট্রাকচারগুলো দ্বারা করাতে পারবো আশা করি এই বেসিকটা তোমাদের ক্লিয়ার এখন
इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमिटार तपर हमारे बेग जो है भि से हमारे थ्री मीटर पर सेकेंड भर हमारे एम इक्ल टू टू हंड्रेड ग्राम जिरो पॉइंट टू के जी तरह क्योंकि एगोल सब ही आईडेंटिफाई करते कन्सेप्टर सबसे रिलेटेबल सब ही एन ए बी अवस्थान मध्य वस्तुटर ओपर सूतार टान कथाय बेसि एन ए अवस्थान हमारे सर्वोच्च अवस्थान ये क्योंकि अलरेडी जी बुझे गे देखार साथ ही बी अवस्थान हमारे केस फोर आशा करी यहां अंत तुम्हारा तुम्हारा धरते पर बी अवस्थान हमारे केस फोर निर्दिष्ट एक अंगेल देवा थिटार मान थार्टी डिग्री एन हेटा सल्व करार टाइम एन घ नम्बर जो देखी घर मध्य ए अवस्थान ए अवस्थान हमारे सर्वोच्च अवस्थान ये अवस्थान जो फर्मुलाटा से टीए इक्ल टू एम भि स्कोर बर माइनस एम जि ये सर्वोच्च अवस्थान फर्मुला आशा करी तुम्हारे मन आखिर एम टा के कमन नहींब सहज करार्ज एम भि स्कोर बर माइनस एम जि एन एम हम जिरो पॉइंट टू के जी और भि स्कोर हमारे थ्री स्कोयर आर हमारे जिरो पॉइंट फाइव मीटार माइनस नाइन पॉइंट एट एन हमारे अन्सार्ट कत आसे क्योंकुलेशन कर देखो यार अन्सार आसें वन पॉइंट सिक्स फोर निटन आशा करी अवस्थान तुम्हारे निर्णय करते को प्रब्लेम है ना वन पॉइंट सिक्स फोर निटन एन पर बी अवस्थान निर्णय करार चेषा करब तुम्हारा जो एखे और लिखते चाओ मैं सृजनशील घर जेहेतु जदिव अन्सार मिलने ही नम्बर पे जा रहा क्योंकि तुम्हारा जो एक्सट्रा किस लिखते लिखते मन चाय जमन उलम्ब तल सर्वोच्च बिंदुते वस्तुर ऊपर क्रियाशील ए अवस्थ ए बल्ट आर केंद्रमुखी बल एत तपर वस्तुर ओजन एत यो जो तुम्हारा आईडेंटिफाई कर दीते चाओ अवश्य भलो तपर सूतार टान हे टीए आप जी साम्य अवस्थाय लब्धि बल हे शून्य जार कारण क्योंकि जो घूर्णन शर्त वोटाई क्यों एट साम्य और क्योंकि एक साम्य अवस्था क्रिएट कर वो साम्य अवस्था क्योंकि अगर लब्धिटा क्योंकि जिरोई जो घूर्णन शर्त केंद्रमुखी बल समान तरह ये क्योंकि बुझते पर अवस्थान जो बी अवस्थान बेर करते बी अवस्थान हमारे सूत्र सूत्रता जी टी इक्ल टू हम एम भि स्कोर बर प्लस हमें एम जि कस थीटा ये क्योंकि जी सल्व कर आगे एन एम टा के कमन नहींब जो हमारे क्योंकुलेशन सुविधार जो कस थार्टी डिग्री ये क्योंकि बुझते पर जिरो पॉइंट टू एन उपादानगल बसिए दी ये आगे बसिए रेखे फेले जदिव जिरो पॉइंट फाइव प्लस हमें कस थार्टी डिग्री मान जो से तुम पुरोटा एक बारे क्योंकुलेशन करो तो इजी है एन ये जो तुम्हारा अच्छा इकान मन एक जी आम जी टा मिस कर जी ये जी दे तुम्हारा जी हे नाइन पॉइंट एट दिए क्योंकुलेशन कर देखो एकटू तो से कत आस आस कलकुलेट कर देखी फाइव पॉइंट थ्री निटन तर मैं ये अवस्थान कि पे अवस्थान ये अवस्थान पे टी ए इक्ल टू वन पॉइंट सिक्स फोर निटन और बी अवस्थान पासी फाइव पॉइंट थ्री निटन तर मैं टी बी इज ग्रेटर दैन टी ए तरह कथाय सूतार टान बेसि ये क्योंकि गाणितिक भावे प्रूफ करते आशा करी प्रब्लेम ये तुम्हारे को कन्फ्यूशन नहीं जो कन्फ्यूशन थे थे तो भिडियोर कमेंट सेक्शन के जानिए दीब अवश्य और हमें डिस्क्रिपने फेसबुक आईडी लिंक लिंक दिए दीब जो प्रब्लेम है अवश्य हाँ मैसेंजार इनबक्स कर सल्व कर देर चेषा करब आज के आजकल क्लस ये पर्यत परवर्ती पर्व तुम्हारे साथ देखा इनशाला तीन भलो थेको आल्ला हाफिज़